الله وبركاته صباح الخير عليكم اصبحنا واصبح الملك لله يعني في عجله قبل ما نبدا الفلوق واللي راح يكون يعني توثيق اليوم تاعي وتوثيق للتبرعات تاعكم اللي مازالت مازالت رانا معاها ولهذا غبت عليكم سبعة ايام يعني كنا لاهيين نديروا دراسه على المحتاجين شكون هو الاحوج الحمد لله يعني المبلغ تقريبا تقريبا صدقنا يعني كامل باقي فقط مبلغ بسيط راح ثاني نزيدو نصدقو أه لكن المبلغ اللي وصلتو له يعني والله مبلغ عمري ولا كنت تخيل انه راح نوصلو له وهو في البدايه انه فقط كنا باغيين نساعدو المسجد على الاكل يعني تاع رمضان الا انه تبلغ تبلغ الا انه تبرعت بمبلغ كبير فلهذا خلانا يعني نشوف العائلات نروح نسافر حتى لساعتين الى بعض الاحياء قرى الفقيره كما شفتوا في الفلوغات السابقه وراح تشوفوا في الفلوغات القادمه ولهذا المبلغ اللي وصلتوا له يعني تقريبا وقفلنا باب التبرعات جزاكم الله خيرا واللي باغي يتبرع يعني حتى نلتقي في مشروع اخر بالنسبه للجمعيه اللي قلت لكم عليها في البلوغ اللي فات هي مش مش بالمقصود انه جمعيه لكن لما يكون مشروع نشوفه في اي بلد يعني مسلم ولا في البلدان هذه المحتاجه ولا حتى في الجزائر نعرض عليكم الى عجبتكم الفكره نتشاركوا في الخير يعني المبلغ اللي وصلتوا له تقريبا 6700 دولار يعني تقريبا ما يعادل 100 مليون روبيه هنا بالاموال تاعهم وحنا ما يعادل 120 مليون ولا 115 مليون بتزيريه فهذا المبلغ كبير بزاف بارك الله فيكم مسؤوليه كبيره عطيتوها لي الحمد لله الحمد لله قدرنا يعني نوفق في تقسيمه آه راح تشوفوا في هذا الفلوق يعني توثيق بسيط وخليكم في هذا الفلوق شكرا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ما نقص مال من صدقه والله يجعلها في ميزان حسناتكم كما فرحتوا الفقراء والعائلات الفقيره واليتامى والمساكين وفتحتوا يعني مشاريع صغيره راح تشوفوها في الفلوقات الناس محتاجه فتحتوا لها مشاريع صغيره وبهذيك المشاريع ان شاء الله ما راحش تحتاج مال من بعد ان شاء الله راح تسترزق بهذيك المشاريع الصغيره بارك الله فيكم هدفت بزاف خليكم مع الفلوق سلام اليوم الاول يعني ليله العيد قضيناها في هذاك البيت وباش نساعدوا هذوك الفقراء تاع تما ونشوفوا الحالات تاعهم رجعنا الى البيت والان رانا رايحين اليوم الثاني من العيد رانا رايحين للمنطقه يعني كاين ناس مسلمين يعني يطلعوا حتى الجبل ب... راح تشوفوا راح تشوفوا الاوضاع تاعهم مع بعض آه راح يقارع فيها يودي السائق والهشام اللي راح يترجم منا وراح معنا في الرحلة بارك الله فيه مساكين يشوفوا لنا الأكل معاهم راح يخلوا الأصحاب هنا يأكلوا وحنا نروح ندي معنا شوية لأنه الطريق بعيد شوية آه ما شاء الله اه هذا تم نحطه نحطه في الثلاجة ولا كيف عشان ما يخرب أصحابك متى يقومون آه. اليوم الثاني من العيد هو راح نروحه آه اوكي جنود الله بسم الله يعني قبل ما نروحوا للمدينه هذه حبسنا هنا نقهوا ونوريكم هذه الحاجه تعجبني بزاف سمسومه ولا مش يسموها هاي يعني تحسوها بوراك <تصفيق> هنا يعني الاشياء هنا في في بالي ولا في اندونيسيا الحلو اكثر من المالح يعني تقريبا كل اشياء حلوه <تصفيق> يعني هنا المحلات يعني الاشياء هذه بدات تحل لا شيئا فشيئا بداو يحلوا المطاعم بداو يحلوا بداو يحلوا بزاف اشياء هنا بدات تنحل في بالي بسم الله يعني لقينا هذا الدرينك هذا سموه ساكورا بصح فكرني بالحليب فراز هذاك اللي نبيعوه في القهاوي بزاف بزاف شبابه يعني سبحان الله جينا لواحد الفيلا هنايا قلنا نزوروها الساحه هذه فقط كما نقولوا حنايا تلعب فيها جولف <تصفيق> والله لا تقدر تلعب جولف ولا ويعني البحر شوفوا البحر ورا ولا كاين بيسين هنايا تديك حتى للبحر يعني هذه كلها فقط يعني الجار ده اكتشفوا من المكان شي كاين ها راهي لا بيسين يعني كبيره كبيره بزاف يعني مازال مازال <تصفيق> هذا بالي كاع شرا هذا هذا السيد هذا <تصفيق> آه في كوخ سبحان الله يعني هذا منزل لكن على شكل كوخ هذا الكوخ من الداخل تقريبا راهم قاع من الاشياء 
لكن نشوفوا الاطلاله شوفوا يعني تحس انه هذه كما قلت لها الاخ هشام يعني قلت لها هذه شقه رئيس <تصفيق> فكاين هذا الباك يارد اللي وريتها لكم يعني لما تشوفه له بهذو التفاصيل وكاع عرف بلي انه راه كمل بزاف اشياء في حياته هذا وكاين مزيد من البيوت هنايا لكن البيوت الرئيسيه راه هنايا تجي تغسل يديك صباح ها المرايا ها المرايا يعني راح نعطيكم سؤال من بين الاشياء اللي وريتها لكم هنايا في الفيلا واش تتوقعوا مهنه صاحب ماشي مهنه يعني واش تتوقعوا يكون صاحب الفيلا على حسب الاركيتكتور على حسب الاشياء واش تتوقعوا قولوا لي في الكومنتات شوفوا المطبخ <تصفيق> شوفوا المطبخ كيدا هنا باي باي السلام عليكم السلام عليكم كاسي يعني شفتوا الفيلا كي دايره شفتوا الناس وراه عايشه شفتوا ها راك تقول في نفسك انا علاش ربي ما رزقنيش وانا علاش راني عايش هكا وانا علاش وعلاش وعلاش ها جا في قلبك شويه محمد ربي ها نروح نوريك ها نوريك ونوري روحي ثاني الحياه تاع الفقراء ماشي شفتوا الغنى شفتوا الاخر لكن دروك راح دروك راح تحمدوا ربي على النعم اللي اعطاهم لكم نعمه السمع نعمه البصر نعمه الرؤيه النعم اللي ما نقدروهمش دخلنا المدينه كارن اسي الحمد لله بعد ساعتين من السياره من الطريق وصلنا لهذه كارانج اسم اللي هي حي هنايا لكن في مسلمين يعيشوا في الجبل يعني دوك تشوفون راح يعيشوا يعيشوا كاع فوق الجبل فراح نصلوا الظهر يعني المسجد الخاوي راح نصلوا الظهر هنايا ونكملوا الطريق تاعنا يلا شوف ما شاء الله هلاو السلام عليكم تو بان هنايا دورون منين دايا يعني تخيلوا انه ساكنين هنايا ام واب وثلاث اولاد يعني في هذا البيت فقط ويعني والولد هذا الولد يعاني يعني من المرض يعني حالتهم سيئه حالتهم سيئه يعني تعيش في هذا البيت وحدها يعني فا كبيره في السن هذا هو البيت تاعها السلام عليكم يعني كيما كل مرة يعني يجي واحد خصيص من أهل المنطقة هو اللي يورينا يعني المحتاجين راح نطلعوا يعني حتى الجبل هذا السكان جايين يسكنوا في الجبل السلام عليكم يعني هذه العائله الثانيه اللي زرناها هذا هنايا الحي يعني وبالنسبه للعائلات اللي زرناها من قبل انه عايشين في وسط الغابه يعني يعتنوا بالبقر يعتنوا بكل شيء يعتنوا بالاشجار والارض ماشي تاعهم هما فقط ساكنين يعني المالك ولا يقول لهم سكنوا في هذه الارض وهو يتحكم فيهم يعني هما يعملوا باش يكروا يعني الاشياء تاع الدار البيت يكروا يعني سبحان الله يعني رانا الفوق الفوق كاع في الجبل والاسلام يعني كاين ومسلمين ما شاء الله يعني السؤال اللي نطرح على نفسي انه كيفاش حتى الاسلام وصل هذه النقطه من هذا المكان يعني في اعلى الجبل الحمد لله كاين مسجد اعتقد هذا المسجد داروه وبناوه من التبرعات تاع واحد ال... 
واحد البلد دوك نوريه لكم لكن كيفاش حتى وصل الاسلام هنايا وكيفاش حتى انا وصلت هنايا وكيفاش حتى العرق اختلاف العرق اختلاف الجنس كل هذا الاسلام هو اللي الف بينا يعني الاسلام هو اللي جمعنا و... سبحان الله وجينا لهذه المنطقة باش نزوروا انسان يعني دخل من الديانة الهندوسية الى الديانة الاسلامية والسبب اللي خلاه يدخل هو اذان المسجد يعني لان قلبه الاذان المسجد ولا يسمعه كل يوم فدرس الاسلام يعني بحث اكثر في الاسلام وقعد يسمع الخطب الى ان عرف ان هذاك الاسلام هو دين الحق ودخل الاسلام وهنايا كي تكون من عائلة هندوسية صعب انك تدخل الاسلام يعني يطردوك يعني يخلوك يقولوا لك خرج من البيت وهنا الديانه الهندوسيه يعني ما عطياش للبنت الحقوق الكامله في الديانه الهندوسيه البنت هنا ما توردش يعني ودائما تشوفوا البنت ولا النساء هنا دائما هما اللي يخدموا دائما هما اللي الاخر دائما اللي هما في المقدمه والراجل يقول لك انا ننتظر الورث نورث وخلاص فلهذا هنا النساء تاع الهندوسيات يدخلوا اكثر للاسلام اكثر من الرجال فاي واحد يعني يكون في طريقه ولا في رحلته ولا يجرب انه يحثهم عن الاسلام احنا بين احضان الطبيعه ولا الطبيعه راهي بين احضاننا <تصفيق> يعني ما زال طريق الفوق يعني هذا البيت تاعها المشكلة انه يوميا تطلع وتصعد يعني طريق الشاقه انا عيتني بزاف يعني والحمام جاي هاك يعني في في الخارج يعني المراه كيما قلت لكم عايشه هنايا وشوفوا البساطه يعني يعني هذا المطبخ تاعها ويطبخوا يعني على الـ على الـ على الخشب بيقول لنا انه هذا اخر بيت للحرمه اللي كانت عايشه هنا وهذا اخر بيت يعني من فوقه ما كانش يعني هي اللي كانت تسكن كاع الفوق كما شفتوا الحمام تاعها هي وعايشه وحدها وهذه طريق يوميا تطلع وتهودها يوميا فانا الفكره تاعي انه ماذا بيا انتم عاونتوا بالاكل عاونتوا باش نطعموا هذو المساكين الحمد لله الامانه راح توصل لكن ماذا بيا في, في القدام يعني نتفاهموا على مشاريع وعلاش لا مشاريع في افريقيا مشاريع هنا في اسيا خيريه لوجه الله وصلنا للدكان نشروا الارز والمؤونه يعني سبحان الله هذه ايضا راهي تسترزق هي اللي راح تبيع لنا الارز وهذه المؤونات الغذائيه يعني تحس انه الخير دائره يعني دائره واحد يعاون واحد يعني الناس راح تستفيد من هذا بفضل تبرعاتكم وهي ثاني راح تستفيد لان راهي تبيع فالكل مستفيد الحمد لله كملنا اليوم تاعنا ومازال مازال غدا ثاني نزيدو نكملو نشوفو التبرعات وين وين نديروهم آه رانا في الاستضافة تاع واحد يمني هنا يستضافنا قال بارك الله فيك ماروكينو 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 شكرا 
شكرا على وقتك اللي اعطيته لي في مشاهدة هذا الفيديو ما تنساش تدعمني على وسائل التواصل الاجتماعي صفحة الفيسبوك والانستغرام سلام